家好，我是小琪。今天要给大家分享的呢，是发生在六十多年前的离奇悬案。这个因为强大的未知力量，让九名苏联登山客惨死的离奇事件，当时震惊世界，至今依旧是众说纷纭。就连普京总统都亲自下令，要求重新开启调查。在二零一三年的时候呢，还被改编成了电影播出。电影的类型是被定义为了惊悚恐怖类。还在二零一九年的时候被改编成名叫《乌拉尔山》的恐怖游戏，在 Steam 上面大卖。这就是著名的加特洛夫事件。那是一九五九年，当时有十个登山者结伴前往乌拉尔山登山。他们此行的目的并不是挑战山峰的高度和验证攀登技能，而是休闲娱乐式的登山游玩，观赏乌拉尔山冬天的美景。同时可以达到锻炼身体、陶冶情操的目的，这在当时的苏联呢是非常流行的运动。十名登山客中有九个人是乌拉尔理工学院的在读学生，另外一名也是该校的毕业生。其中年龄最大的一个叫佐罗特拉夫，年龄是三十八岁，剩下的人都在二十一岁到二十五岁之间。虽然大部分人都很年轻。但是这些人都是登山和滑雪的高手，他们中所有人都持有二级登山证，而登山的最高等级是三级，所以说他们的专业度非常高。这一次他们要去登的是乌拉尔山脉中的一个叫霍拉特的山峰，霍拉特的意思呢就是不要去的意思。没想到一语成谶，这么一群有着高度专业背景的登山客，居然离奇的惨死途中。这个十人登山小队的领队叫做加特洛夫，这个事件的命名就是用的这个领队的名字。这个人虽然说年仅23岁，但是却是一个经验丰富的登山家。1959年1月23号，这十个人从乌拉尔理工学院出发，他们先是坐了两天的火车，又坐卡车，然后是滑雪加上徒步。一月二十七号，终于到了霍拉特山脚下。因为这次是休闲娱乐式的登山活动，所以根本谈不上危险。在这个过程中，他们拍了很多照片，也往家里邮寄了旅途的照片。从照片中可以看出来，他们整个旅程是非常开心的。在前往霍拉特山峰的途中，也就是一月二十八号，队伍里有一个二十二岁的男性成员，叫做尤米尤丁。因为身体不适呢，被迫退出了这次活动，返回了距离霍拉特山峰最近的一个居民点维赞等待他们。离开前，加特洛夫和尤里达成了约定，他们剩余的九个人会在大约2月12号回去。如果晚了两天，也不用担心，因为会和学校保持联系的。所以呢，实际上登山的还剩下九个人，七个男的，两个女的。这一行九人的登山小队开始了滑雪探险之旅。前两天呢还是比较顺利，但是在1月30号，狂风大作，暴雪漫天，气温降到了零下26度，风雪越来越大，能见度越来越低。他们受到了天气的影响，一整天没有往前行进多少的路程，几乎都在诺基瓦河一带徘徊。1月31号，他们翻过一个山谷后，便在一个空地扎营休息。由于白天消耗了很多体力，木材也已经基本耗完，他们没有挖洞生火，只吃了一些干粮就休息了。这是登山日记中最后的内容。按照原计划，这些队员最晚会在2月12号返回出发地和尤里会合。可是到了2月12号那天，尤里直到晚上也没能见到返回的队员，但他以为可能是在山里遇到了暴雪。这种事在登山运动中是很常见的，他就没有当回事儿。2月16号，尤里还没有见到队友们回来，他心中有了一些不祥的预感，于是他就跟学校汇报了这个情况。但是学校方面对这支登山队非常的有信心，因为他们经验丰富、年轻力壮，应该不会出什么意外。2月20号，校方在登山队的亲属们的要求下。成立了一支由老师和学生组成的第一支搜救队。到了目的地后，搜救队向当地警方报案，警方又协调军方出动了大量的直升机，开始了搜救行动。
，甚至连当地的土著也参与到了搜救中，总人数达到了两千多人。终于在搜索开始五天后，也就是二月二十五号的时候，有两个救援的志愿者在地面上发现了登山队滑雪板留下的痕迹，给救援带来了一丝希望。救援人员呢？决定顺着这个滑雪板的痕迹一直往前去寻找，走了一天之后呢，他们发现了登山客们使用的帐篷。发现的时候，帐篷已经被雪压塌了。打开帐篷之后，发现所有人的防寒外套和个人用品都在这个帐篷里。奇怪的是，这些人都不知所踪。搜救队员们找到登山人员帐篷的时候，惊奇的发现。帐篷所在的地方其实并不是登山客们要登的那个霍拉特山，而是旁边的一座山峰。这就是一开始搜救队找不到登山客的原因。他们都上了霍拉特山上去找，而这个滑板的痕迹却是向着另一个方向去的。他们沿着滑板痕迹的方向，结果上了另一个山上。这个山的名字更为恐怖，在当地土著半西人的语言中叫做“死亡之山”。和霍拉特山并排而立，而这个死亡之山上有一个斜坡，搜救队员发现的帐篷就是在这个斜坡上，并且帐篷上面还有一个很大的口子。后来经过分析发现，这个很大的口子是从帐篷内部划开的，感觉登山客是情急之下逃出来，连门都没有来得及走。地上的九个人的脚印渐渐的离开了帐篷，越走越远。这个脚印持续了五百米。更离奇的是，他们竟然都没有穿鞋，有人穿着袜子，甚至有人连袜子都没有穿，感觉一定是他们睡觉的时候仓皇出逃。这个地方白天零下二十多度，晚上零下四十多度，而且风速在每秒十五米以上，特别的寒冷。当搜救队员看到这些脚印和遗留的衣服，就知道这九个人活下来的可能性不大了。说到这儿，大家应该感觉得出来，这些人肯定是遇到了什么特别紧急的情况，所以说连衣服和鞋子都没有来得及穿就往外跑，而且需要划破帐篷跑跑，而且是跑得越远越好。那么到底是什么原因呢？所有人最先想到的都是雪崩，而最先排除的还是雪崩，因为帐篷所在的这个地方没有发现雪崩的痕迹。帐篷虽然是被雪压塌了，但是上面的雪不多，根本就达不到雪崩的程度，而且地上的雪厚度也只有十几厘米，而雪崩的厚度至少也应该是五六米。虽说帐篷是在斜坡上，但是坡度只有十三度，像这样的地理位置不可能发生雪崩，何况那么专业的登山人士也不会选择一个可能有雪崩的地方安营扎寨，再加上。帐篷外面有清晰的脚印，雪崩的可能性直接就被排除了。救援队继续顺着脚印的方向找去，他们发现这个脚印从山坡上往山坡下的方向延伸了大概500米左右就消失了。救援队就顺着这个方向继续往前走，又走了一公里，也就是说，在离帐篷 1.5 公里左右的地方，发现了一片红松林。在这个红松林的入口处。有一棵树下边发现了两具尸体，这两具尸体在活着的时候没有穿鞋，走了 1.5 公里。同时离奇的是，这两具尸体没有任何的外伤，死因就是低体温症。而且尸体旁边的树，从地面到5米高的树枝，全部都被折断了。于是呢，搜救队员就怀疑是这两个人曾经尝试着爬树，爬上去把树枝都给踩断了。为什么要爬树？是为了躲避什么危险吗？还是有什么别的原因？紧接着，搜救人员又在帐篷和这个红树林之间的地方发现了三具尸体。也就是说，搜救队员先是去了这个 1.5 公里的地方，发现了两具尸体之后，又往回走，发现了另外的三具尸体，其中包括了队长加特洛夫。发现的这些人穿着也都是非常单薄。死因也都是低体温症，没有任何的外伤。这里呢要解释一下，因为其实，在雪山上穿着单薄的遇难者并不少见。这是一个在医学上叫做反常脱衣的现象，就是说，人在遇到极端寒冷的环境的时候，反倒会觉得热，会脱衣服。
，这是由于在特别寒冷的时候，血管急速的收缩造成的，就是身体内的温度和外面的温度差距特别的大，所以让人误以为很热，他们就会开始脱衣服。有很多的登山者都死于这个现象。可能有人会问，那在穿上不行吗？答案是不行的，因为在穿上的话，可能身体已经冷了，就来不及了。因为衣服不能发热，只是能够保证身体的热量不被流失而已。至此，救援队员已经找到了五个人，另外的四个人呢，怎么也找不到。直到两个月之后，雪都开始融化，大约是五月份的时候，雪化之后形成了一条小河，在这个小河边上发现了剩下的四个人的尸体。发现这四个人的地方，距离一开始的大颗红双树只有七十五米。但是小河那个地方是一个小山沟，雪把尸体整个盖住了，尸体都在雪下面，大概四到五米的地方。所以呢，一开始怎么都没有找到这几个人。后来发现这四个人的死因和前五个完全不一样，前五个死于低体温症，而这四个人中有三个人是死于严重的内伤。按照医生的说法，这四个人好像都受过强大的力量挤压，没有外伤。但是肋骨、头、内脏都碎了，按法医的理解，只有可能是严重的交通事故才会出现这种情况。而且最奇怪的就是，这四名遇难者中有一名女性的舌头居然没有了。而且更恐怖的是，法医在这个女性死者的胃里发现了血液，意味着失去舌头的时候，她应该还活着。人们提出，这是不是遇到了狼和熊之类的动物袭击？雪山上毕竟是有这些动物，但是遇难者没有外伤，这就可以断定应该不是被动物袭击。这四个人的衣服也非常奇怪，他们分别穿着别人的衣服，尤其是那名女性遇难者，她的身上穿了很多人的衣服，腿上也包裹着其他人的裤子，或者说是衣服碎片。为什么是碎片呢？不得而知。他们可能是尝试把衣服撕碎了，点火之类的。为什么不回帐篷呢？这就是很奇怪的一个地方。他们为什么不回帐篷？有点感觉就像是帐篷里面出现了什么恐怖的东西，吓得他们都从帐篷里面拼命的逃了出来，然后不能再回帐篷里。但是那个帐篷里的东西到底是什么呢？野兽袭击帐篷，也有人考虑过，但是很快被排除了。搜救队员没有发现野兽的足迹，帐篷里面也没有被翻乱的痕迹，所有的痕迹显示这些人都是单纯的逃跑而已。后来的几名死者的衣服上发现了很强的放射性，去搜救的这些人中有一部分是军方的人员，他们带着放射检测仪去的，找到了每具尸体后都进行了检测，看看有没有放射性，结果发现这些人真的是有放射性。至于为什么要带着放射检测仪去呢？军方始终没有解释。经过法医的鉴定，所有的死者都死于2月1号晚上到2月2号之间，也就是说，他们吃完晚饭之后，晚上突然发生了什么事儿，所有人跑出帐篷之后就在外边冻死了。再加上呢，他们所搭的这个帐篷并不在他们要登的那个山上，所以说，一个合理的推断就是这些人由于风雪太大。登山的时候迷失了方向，渐渐的偏离了预定的路线，爬上了另一座山。当他们发现的时候，已经是2月1号的晚上了。于是决定就在这个山坡上安营扎寨，等到第二天的时候再决定怎么做。结果却在当天晚上发生了一些意想不到的事儿，所有的人都离奇的死了。这个猜测呢，虽然可以解释帐篷所在的位置为什么是不合理的。但是却不能解释帐篷里究竟发生了什么，他们为什么要逃跑，而且舌头为什么没有了之类的问题。再加上他们都是经验丰富的登山者，一般的突发情况都会提前的想到，并且做好预案。那么这九个人会怕什么东西？而且所有人恐惧的程度如此之高，每一个人都在拼命的往外跑，包括了经验丰富的队长。他们肯定知道，这冰天雪地跑出来，如果不及时的回到帐篷，一定会被冻死。可是他们还是要跑出来。后来，调查人员对他们的遗留品进行了仔细的调查后，发现了几个疑点。第一个，在帐篷中发现了不属于他们九个人的东西。
一根多余的登山杖，一个手电筒，因为他们都是比较专业的登山队，在登山的时候呢，会记录下所有的物品，物品只会减少，不会增多。结果这些东西不在记录当中，就说明这个帐篷里很可能出现过第十个人，但是脚印只有九个人的脚印，这个东西从哪来的就不得而知了。还有一点就是帐篷搭建的手法特别业余，登山的人都知道搭建帐篷是非常重要的。如果说由一个不会搭建帐篷的人来搭的话，根本就顶不住风雪，很容易就倒掉，失去了避风休息的地方，对于登山者来说是非常危险的。这个帐篷的搭建根本不像是在九个人中的任何一个人完成的。再有一点就是脚印，脚印都非常的清晰。按理来说，搜救队员找到死者的时候已经过去了二十天，这个山上的大风大雪，脚印早就已经被雪掩埋掉了。反常的是，五百米的脚印清晰的连脚趾头都能看得清楚，脚印应该没有理由留存那么长的时间。换句话说，就是看上去脚印比较新，和他们的死亡时间可能关系不大。另一个比较奇怪的事情，就是人们推测二月一号的晚上，可能还有另外一个登山队。他们距离死者他们约五十公里的地方，因为那里的夜空当时出现了几个橘红色的火球，具体是什么就不知道了。火球就是在那飘着，结果那天晚上就遇难了。其实这个火球，救援队员也发现了，在三月十七号的时候，救援队在事发地不远的地方也发现了橘红色的火球。而更神奇的是，在这九个人留下来的相机的最后一张照片，发现了这个火球。可是，找专家鉴定之后，大部分认为这个照片只是单纯的照模糊了。但是在雪山当中，什么东西在发光呢？这个案子调查来调查去，始终没有进展。过了半年之后，军方突然把负责调查的警官交到了莫斯科。回来之后，这个案子就宣告结案了。军方把这个案子的资料归为最高机密，不允许任何人查阅。结案语是这么写的。这几个人在山上遇到了未知的、不可抗拒的力量而遇难。对于这样一个结果，家属拒绝接受，但是军方表现得非常强硬。这个事情直到三十年后，苏联解体，资料才再一次被公开。这次公开之后呢，家属就发现这个资料里边有很多被篡改的痕迹，很多照片还有一些证物都丢失了。篡改比较明显的就是这个事件调查日志的第一天的日期。警方接到的报案应该是2月20号之后，但是这个案子调查的第一个日期写的是2月6号，表明警方在2月6号就已经开始调查此事，这明显早于家属来报案的时间。有理由怀疑警察早就知道了这个事情。时至今日，这个事件已经过去了60年了，各个方面都对这个事情提出了各种各样的猜测。几个比较有名的猜测呢，第一个叫做“雪崩声音说”。意思是说，有可能登山者他们所在的地方并没有发生雪崩，而是在其他的地方发生了雪崩。他们听到雪崩的声音，因为晚上看不清，他们就误以为自己所在的这个地方发生了雪崩，于是立刻往外跑。结果帐篷的拉链冻住，拉不开，所以划破了帐篷，往山坡下跑。结果跑了很久，也不知道雪崩是来了还是没有来，也不敢回去，就这样冻死了。而最后找到的四个人，怀疑是因为天黑，什么都看不见，结果跑的时候掉到沟里去了，掉下来之后就摔成了这样。还有一个假说是雪人说，这个山脉附近以前就传说有雪人出没，这个雪人长得什么样也没有人知道，据说长得像星星一样，长得是白色的长毛，经常洗劫登山者，不是为了抢劫钱财，也不是为了抢食物，就是单纯的袭击。登山者可能遇到了雪人，为什么提出这种假说呢？就是因为在相机里边发现了一张类似雪人的照片，只是有点模糊。很多人说这就是雪人，但是也有人说可能就是他们的队员。其中有一个人身上落满了雪，看起来感觉身上都是白毛，被误以为雪人，但毕竟没有外伤，也没有打斗的痕迹，所以雪人说很快就被排除了。当然，还有很多的 UFO 爱好者说是 UFO 袭击说，据说这种放射性的物质很可能跟外星人有关系。加上那个火球，好像也印证了这个观点。这个火球有三种可能，一种就是 UFO， 还有就是国家的秘密武器。
前苏联、俄罗斯的实验室研究的一些武器之类的。还有一种是自然现象，球形闪电，闪电一般都是线条状的，但是也有球形闪电，漂浮在空中，而且会自己到处乱跑。据说很多木器的 UFO 就是这种闪电。那么这个球形闪电也有可能是袭击登山者的主体。因为很多人内脏受伤了，几个人看见球形闪电吓了一跳，都往外跑。球形闪电追击他们，结果越跑越远，都冻死了。还有两个比较合理的假说，一个相对来说有些阴谋论，那就是登山者遇难的那个地方，其实周围有秘密的基地，一个是苏联的导弹实验基地，还有一个是苏联的核武器研发基地。他们遇难的这个地方，正好就是在这两个基地中间。就说有可能这九个人没有走错山，他们正好是赶上了军方进行核试验，其中有四个人呢被这个核试验的一个爆炸给震了一下，一些内脏就被震坏了，其余的五个人可能没有被震到。军方在这周围发现这几个人之后，他们当时已经冻死了，或者说是被处决了也未可知。然后为了掩盖这个事实，把他们移到了另一座山上，那个发现的帐篷。都是军方假装搭的，非常的不专业，然后把他们的尸体放到了各个地方去，表面上也就是冻死的，受伤比较严重的几个就扔到了沟里掩埋起来。当时苏联正在进行秘密的核试验，因为核试验本身不想让任何人知道，结果碰巧就让这九个学生给碰着了。但是如果是军方伪造的现场的话，怎么就没有其他人的脚印呢？这是一个疑点。军方如果掩盖这个事情，可以让这九个人全部消失，没有必要采用这样的手法。但如果真的是军方故意制造了这个现象，那想知道真相几乎就是不可能的。这就是一个比较阴暗的假说。但是在后来的采访中，家属好像更倾向于相信这种可能性。还有一个相对来说比较正面的假说，也比较合理。这个假说呢，是美国的一个纪录片导演在这个山上实地考察的时候。发现这个山上晚上风特别大，而且能听到非常低频的声音，就想到了一种可能性，叫做卡门气旋。他们所在的地方由于地理位置，会产生一种叫卡门气旋的气流。这种气流就是当风流通的地方有一个东西在那挡着的时候，后面就会出现不稳定的气旋。这种不稳定的气旋会引发低于二十赫兹的声音，这种声音是我们正常人听不到的。但是会被耳朵接收到之后，影响人的心理。这种低频的声音造成人们产生一种心理上的变化。美国以前做过类似的实验，在70多人中听的仿古音乐里面，就掺了低于20十赫兹的音频。结果呢，其中有163个人感到了明显的恐惧不安。登山客们有可能就是晚上在睡觉的时候，由于气旋产生。造成了这种低频的声音，使其中的一部分人心理产生了变化，感到了极端的恐惧和不安。这种恐惧和不安达到顶点，就会产生幻觉。产生幻觉之后，就会造成了一种恐慌，一个人的恐慌引起了剩下全部的恐慌。这种现象叫做集体恐慌现象。现在很多事情都是由于集体恐慌引起的。这种集体恐慌产生之后呢，所有人都处于一种极度不安的情况。产生了幻觉，大家就想着从帐篷里出来，结果发现那个帐篷被拉链给冻住了，打不开，于是只能割破帐篷跑了出来。在奔跑的过程中，有些人掉到沟里去了，就冻死了。但是这两种解释都不能解释舌头的问题，舌头丢失的可能性有各种各样，有可能是自己摔到沟里的时候不小心咬断了。那么虽然这个卡门气旋说的是有一定道理的。但是家属仍然没有放弃这个事情的调查，还专门成立了一个叫做加特洛夫基金会，支援所有调查这个事情的一些活动。后来呢，可能由于是各方面的压力，俄罗斯政府在2019年2月重启了这个事情。而这次调查也放进了好几位物理学家，因为俄罗斯有专家说，这个事情可能跟重力异常有关，在那个山的附近有发现过重力异常的现象。所以说，加入了重力学家，经过一段时间的调查之后，现在给出的结论就是，卡门气旋的可能性还是比较大的。或者说，遇到了强风，就是从山顶上一股强风吹下来之后，这个帐篷就要塌掉了。本身这个帐篷可能没搭好。
，所以怕被这个帐篷给压在雪里，于是划破帐篷，赶紧跑出来。由于这个风一直吹，就把他们从山上一直往下吹，有些人掉到沟里边去了。虽然这件事有这么多的可能性，但是都没有实质性的证据来证明这些可能性。加特洛夫事件的真相还没有解开，也许时间能解答这一切。